So we are very happy to be back here. Maharaji and I are very happy to be back here with all of the devotees here in Kaliningrad, Russia. Итак, Матаджи, я очень рады вновь быть здесь, в Калининграде, с преданными русским верным. Сандрашана Марач Ки! Кришна Прия Ки! So, tonight we are going to dive into the ocean of unlimited nectar. Сегодня мы будем погружаться в океан безграничного нектара. Through the wonderful doorway known as Bhagavad Gita. И замечательную книгу будем читать под названием Bhagavad Gita. Tonight we will read from chapter 8, text number 15. Сегодня будем из восьмой главы читать пятидесятый стих. Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Mamupeya punar janma, Mamupeya punar janma, Dukalayam shashvatam, Napnuvanti mahatmana, Napnuvanti mahatmana. Samsiddhim paramangata. Samsiddhim paramangata. Translation and purport by the Divine Grace to the Prabhupada. After attaining me, the great souls who are yogis in devotion never return to this temporary world which is full of miseries because they have attained the highest perfection. Purport. Since this temporary material world is full of the miseries of birth, old age, disease, and death, naturally he who achieves the highest perfection and attains the supreme planet Krishna Loka, Goloka Vrindavan, does not wish to return. The supreme planet is described in Vedic literatures of Yakta and Akshara and Paramagati. In other words, that planet is beyond our material vision and it is inexplicable. But it is the highest goal, the destination for the Mahatmas, great souls. The Mahatmas receive transcendental messages from the realized devotees and thus gradually develop devotional service in Krishna consciousness and become so absorbed in transcendental service that they no longer desire elevation to any of the material planets, nor do they even want to go uh, to be transferred to any spiritual planet. They only want Krishna and Krishna's association and nothing else. That is the highest perfection of life. This verse specifically mentions the personalist devotees of the Supreme Lord Krishna. These devotees in Krishna consciousness achieve the highest perfection of life. In other words, they are the Supreme Souls. Переводы комментарии за Божественной милости Ачибахтына Сами Шиду Прабхали. Придя ко мне, великие души, йоги преданные, никогда больше не возвращаются в этот бренный мир, полный страданий, ибо они обрели высшее совершенство. Комментарий. Бренный материальный мир — это место страданий, связанных с рождением, старостью, болезнями и смертью. Поэтому тот, кто достиг высшей ступени совершенства и попал на планету Всевышнего, Кришналоку или Галоку Вриндавана, не желает возвращаться сюда. В ведах планеты Верховного Господа описано словами «Авьякта», «Акшара», «Парамагати». Ее нельзя увидеть материальными глазами и описать словами. Однако эта планета – высшая цель, к которой стремятся Махатмы, великие души. Махатмы получают трансцендентное знание от преданных, осознавших свою духовную природу. Таким образом, они постепенно совершенствуются в преданном служении Кришне. 
и настолько погружаются в него, что уже не стремятся ни на одну из материальных или даже духовных планет. Их единственное желание быть вместе с Кришной и общаться с Ним – это высшая ступень совершенства. В данном стихе Кришна говорит о йогах-персоналистах, преданных Верховного Господа. Такие преданные, обладающие сознанием Кришны, достигают высшего совершенства. Они – самые возвышенные души. Bande Духовный мир это самое лучшее место. Must prove? Доказать? Anybody who goes there doesn't come back here. Никто не захочет оттуда возвращаться сюда обратно. Of course, we're very attached to our place, isn't it? We're very attached to our material place. Мы очень привязаны к нашему материальному месту. Prabhupada gives the example of that Russian cosmonaut. Prabhupada gave the example of the Russian cosmonaut. He was circling the globe, you see. Который обогнул земной шар. Every time you come around, he would look. Where is my Moscow? Каждый раз, когда он пролетал в космосе, он смотрел вниз и смотрел, где же моя Москва. So in this way, you see, we're very attached to our place in this material world. Мы очень привязаны к местам в этом материальном мире. There's a nice verse in this connection. В этой связи есть очень прекрасность. На Шимад Бхагаватам. Шимад Бхагаватам. Язиатма Буди Кунапе Тритадуке Свади Калатра Дишу Бома и Джади Ятирта Буди Нат Салиле Накар Хачидж Джанейш Фабигешу Саева Го Караха One who considers the bodily bag made of three elements, mucus, bile, and air, to be his very self, who considers the place of his birth to be a holy tirtha, who considers his family members to be those who are related to him by blood, And who goes to the holy places of pilgrimage merely to take bath there, but not to hear from the sages? Отправляется в святые места только чтобы совершить омовение, но не для половни, ради половничества. Bhagavatam says, "Saiva Gokaraha." Bhagavatam называет "Saiva Gokaraha." They are simply asyol and uh, what's the cow word? 
Корова. 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 There is something корова and ашиол. Они просто ослы и коровы. So, do not be корова ашиол. Не будьте коровами. Become human being. Станьте человеческим существами. This life is meant for enlightened consciousness. Эта жизнь предназначена, чтобы оживить свое сознание. You are meant to wake up from the sleep of bodily consciousness. И вы должны проснуться от сна телесного сознания. I am not Russian. Я не русский. I am not American. Не американец. I am not Latvian. Не латыш. The constitutional position of the living entity is he is the eternal servant of Krishna. Конституциональное положение живого существа это вечный слуга Кришны. That's who you are. Это то, кем вы являетесь. You're not that female body. Вы не это женское тело. You're not that male body. И не мужское тело. That is just a garment. Это просто украшение. It's not you. Но это не вы. You can take a garment, you can leave a garment. Можете принять украшение, можете его оставить. And just like I, when I was doing a retreat in uh, Govinda Valley in Australia, как в Австралии в долине Говинда, I walked down the hall and my kurta, these kurta pockets, they always catch on things. You see, kurta pocket, it catches on things easily. Get stuck on something. от курты может легко оторваться. So it caught on something and my kurta went zhip. Может разойтись, может разойтись по швам и порваться. So was I just, was I hurt? Но я при этом сам пострадал. Was I destroyed? Разрушился ли я при этом? No, just my kurta. Нет, всего лишь моя курта, моя одежда порвалась. But if I'm thinking I am my kurta, then I'll be very, I'll be devastated. Но если я буду думать, что я есть сама какая-то курта, я буду просто опустошен, разрушен. But if I realize I'm not my kurta, so what if it gets ripped? I have another kurta in my suitcase, no big deal. Когда я понимаю, что я не эта курта, то какие проблемы? У меня еще одна курта в чемодане лежит. So in this way, we have to detach ourselves from these material bodies. Таким образом мы привязываемся к этим материальным телам. What if you went to the doctor? The doctor said you're dying of terminal cancer. I'll give you three days to live, and that's it. Если мы the doctor told you you have three days to live. You have terminal cancer. Doctor, can tell us that you, dear boy, have rak and you have only three days to live. Would you be upset? Would you be disturbed? Would you be disturbed? If you think you're your body, yes, you'd be very disturbed. If you think that you're your body, yes, you'd be very disturbed. If you know, well, that's a big deal. And like Krishna has given me this one, he gave me another one. No, you just understand that you think that it's a big deal. Krishna will give you another body. If my car gets old, I go into the car dealer get a new model. That's all. What's the problem? Если телега повозка ломается, какие проблемы? People do that. They buy a new car. When it gets old, they go and trade it in a new one. Если машина сломалась, мы можем взять другую машину. Everybody's happy when they go and get their new car. И каждый счастлив при этом, когда получает новую машину. They don't feel bad. Oh, I have to give up my old car. Не особо это сокрушается. Ой, моя старая машина. So why we should lament at death? Так почему же страдать по поводу смерти? Just giving up an old car and getting a new one. Просто бросить ее как старую машину и получить новую. I'll either get a new material body, which should be a rejuvenated body, you see. Получив новое тело, живое тело. Or if I've been Krishna conscious, you see, I'll get a spiritual body. Мы получим возможность еще одну оживить свое сознание, сознание Кришны. I'd like to talk about that. Хотелось бы мне об этом поговорить. What does it take to qualify for a spiritual body? You know what Śrīla Prabhupāda says in the 5th canto, chapter 5, text 18 of the Bhagavatam? 5.5.18, Śrīmad Bhagavatam, Śrīla Prabhupāda, знаете, что говорит в 5-й песне, 5-й главе, 18-й стихе? It says you have to become a pure devotee to go back to God. Станьте чистыми преданными и вернётесь обратно к Богу. What? A pure devotee? Что чистым преданным стать? Me become a pure devotee? Я стану чистым преданным стать? Impossible. Да это ли невозможно? Don't think like that. Но не думайте так. It's possible for you to become a pure devotee. Именно для вас и возможно стать чистым преданным. You may say, but it's too austere. Если можем, если кто-то скажет, да это слишком скетично. I'd rather enjoy my senses a little bit, please. Ну можно я хоть чуть-чуть чувствую понаслаждаю. Знаете что? 
Becoming a pure devotee is the easiest thing. Стать чистым преданным это самое легкое из всех вещей. You know what the austerity is? И в чем же аскеза? Holding on to your material attachments. That is the austerity. Проблема в том, что вся аскеза в том, что мы держимся за свои материальные привязанности. Completely surrendering to Krishna, that is the easiest thing to do. Полностью предаться Кришне это самое из легкое из всех вещей. Trying to be Krishna conscious while at the same time holding on to material attachments, that is very difficult. Но стараться стать чистым преданным, при этом держаться за свои материальные привязанности, вот это самая сложная вещь. What is the proof? Где же доказательства? You know what is the proof? Знаете, где доказательства? Draupadi. Draupadi. There is the proof. Вот и есть доказательства. She was the much, on one hand, she was surrendering to Krishna. Предаваясь Кришне, держалась одной рукой. On the other hand, she was holding on to her sari. Sari, другой, возносила к небесам Кришне. She was struggling like anything. Так страдала при этом. She couldn't, main, she couldn't handle it. It was too much for her. It's... Не могла ничего поделать. Это было слишком для нее. So if you try to be Krishna conscious and at the same time hold on to your material attachments, you will find it is very difficult and very stressful also. Если вы стараетесь стать преданным, при этом держитесь за материальные привязанности, это будет очень сложно. But if you put both hands to Krishna like Draupadi, Krishna, you can do whatever you want to with me. I'm just yours. That's it. Nothing else. That is pure bhakti. And then what happens? What happened to Draupadi? She got an unlimited sari. Она обрела безграничную сари. What will happen to you if you put both hands to Krishna? А с вами что случится, когда поднимете его? He will give you unlimited facility to serve him. Предадись Кришне, получите безграничную возможность служить Кришне. As confirmed in Bhagavad Gita, chapter 9, text number 22. Это подтверждает Бхагавад Гита, 8 стих 20. Do we have any Bhakti Shastri certified devotees here? Если у нас здесь сертифицированные преданные бхакти шастры прошедшие, или бхакти шастры, кто-то прошел бхакти шастры? Your бхакти шастры, а? Бишварас пробуй, а? Расскажи. You took your. Расскажите сами. It was several years ago, just it was here, not like in India, like full course of бхакти шаст, but like short one for a year. Did you get бхакти шастры degree? Yeah. You did? All right. What is chapter 9, text 22, Bhagavad Gita? I don't remember. You don't know? Huh? You know? 922, Bhagavad Gita. If you offer with love and devotion, no, that's love 926. Yeah. You're close. You're only four away. <laughs> They're pretty close, only four verses away. 9.22 is a very important verse also. Ananyas chintayam tomam yejana paryapasate teisham nichibayuktanam yoga chaymam raham yaham. For those, line 9.22. For those who worship me with exclusive devotion, meditating on my transcendental form, I preserve what they have and I carry what they like. Но тем, кто всегда поклоняется мне с безраздельной а, преданностью, сосредоточив свой ум на моем духовном образе, я даю то, чего им не достает, и сохраняю то, что у них уже есть. In other words, if you put yourself completely under the control of Krishna, другими словами, если вы полностью предадитесь под контроль Кришны, He will give you complete protection, everything, all facility you give you. Он даст вам полную защиту и все, что вам необходимо. And how much facility does he have to give you facility? Well, Krishna owns, he happens to own everything. And he happens to control everything else. So if that person who owns everything, controls everything, is going to give you everything you need at every minute, you're in good shape. Личность, которая всем обладает и все контролирует, может вам дать все, что угодно, в любую минуту. Шрила Прабхат explains, Krishna delivers to your front door. He delivers it right to your front door, like DHL man, you see. Кто-нибудь поможет? Двери подносит. Я при входной двери подносит. 
career. Yeah. Krishna просто доставит нас, как... Krishna becomes your personal courier. Whatever you need, comes to your front door, he knocks the door and says, The pure devotee is never lacking anything spiritual or material. He has full facility. He doesn't have to worry about money. Если ему нужны деньги, doesn't have to worry about food, where he will sleep, how he will travel from this place to that place. Krishna gives him everything. So in this way, there is a great benefit to being a pure devotee. So what's stopping us from being pure devotees? Do you know what is stopping us from being pure devotees? Знаете, что нас останавливает? Our doubts. Doubts. Наши сомнения. Prabhupada told his disciples in Los Angeles. Prabhupada сказал нам очень в Лос-Анджелесе. Krishna lifted Govardhan Hill, but you were thinking maybe. Krishna, Krishna lifted Govardhan Hill. Krishna poignal Holm Govardhan. But you were thinking maybe he did that. Maybe <laughs> means perhaps. <laughs> In other words, Prabhupada's disciples, Prabhupada said, you all have doubts whether Krishna lifted lift the hill or not. Because we live in an atheistic society. Well, Charles Darwin is considered to be the Jagat Guru. Charles Darwin is considered to be Jagat Guru. <laughs> so, therefore, we, because of this pollute, all the pollution coming from this atheistic society, we have a tendency to be doubtful. This is why ISKCON, the Hare Krishna movement, is so important. Это движение Искон Хари Кришна столь важно. This gives us a different culture, you see, to be a part of. Дает нам абсолютно другую культуру и возможность стать частью этой культуры. We detach ourselves from that atheistic culture. Мы отрекаемся от этой атеистической культуры. And we simply attach ourselves to this Krishna culture. И привязываемся к культуре духовной. In this way, we become protected from the contaminating influence of the atheistic culture. So I can ask if there's any questions. Хочу вас спросить, есть ли какие-либо вопросы. А вы можете рассказать, как, когда вы встретились с преданными, и вот Кришна вам лично показал, как Он сам заботится. Ну, на примере этого стиха 9.22, как вы получили опыт такой в самом начале. Переведите. He asks, can you tell uh, us the first your experience when you met devotees and you felt the care of Krishna, that Krishna cares? Um, can you uh, tell about your experience based on this verse? 9.22? Mm. In the very beginning of uh, Krishna consciousness, of your spiritual path. Mm. My Krishna consciousness came Slowly, slowly, a little here, a little there. My Krishna Ganas began with this picture. My Krishna Krishna was set in photography. I discovered this picture of Krishna in a uh, gift store in Denver. I've been reading the Bhagavad Gita, I knew this was God. I had a big poster of it. So I started worshiping this picture, and this is the fall of 1968. And, um, and I chanted Hare Krishna, I offered my food to the picture. Huh? 
And at the same time, I had discovered a verse in the Bhagavad Gita, four verses away, that if you offer me the love and devotion, a leaf, flower, food, or water, I will accept it. Я также нашел стих в четырех стихах от этого Бхагавадгита, когда Кришна говорит: "Предложи мне с любовью цветок, плод". I had not met the devotees yet. Я еще не встречал до этого преданных. But I had heard that there were some what they were called the Hare Krishna dancers in New York City in the Lower East. In the, in the <coughs> I heard about the Hare Krishna dancers in New York. They used to dance on the streets of New York. Я слышал о танцорах Hare Krishna, которые танцуют на улицах Нью-Йорка. But I didn't really know how they related with Krishna. Но я не знал, как быть связанным с Кришной. Anyway, I became very um, enlivened by chanting Hare Krishna and worshiping Radha Govinda. Так или иначе, я был очень оживлен, повторяя Hare Krishna и поклоняясь Радхе Говинде. And I said, I cannot relate to this material world. Я для себя сказал, с этим материальным миром не буду иметь ничего общего. I have to leave this material world. I have to go to India and become a sadhu. Я оставлю этот материальный мир и уеду в Индию и стану садху. So I was on my way to India to become a sadhu. И когда я приехал в Индию, чтобы стать садху. But then I had this realization that I was actually I should be going to India. I should go to San Francisco instead. Я обрел такое понимание, что в действительности мне нужно в Сан-Франциско и не нужно. So I headed the other direction and went to San Francisco. Я в другое направление отправился в Сан-Франциско. That, those were the day, the these were the famous days of the countercultural movement, the hippie movement. Это были самые известные дни культуры хиппи. And the headquarters of the hippies was a neighborhood in San Francisco called Haight Ashbury. И штаб квартира этих хиппи была в Сан Франциско. And there was a famous park there called Golden Gate Park. В известном парке Golden Gate Park. Prabhupada used to go there and lead the kirtan. Прабхупада часто ходил туда, чтобы вести киртан. So anyway, I, I, I hitchhiked to San Francisco and I walked into the park, yeah, Golden Gate San Park. San Francisco, with the Golden Gate Park. And I, there I met them for the first time, the Hare Krishna devotees on Harinam. It seemed like about maybe 30 or 40 devotees, you know, dhotis, saris, all blissful, you know, Hare Krishna, Hare Krishna. <laughs> Uh, they invited me to that temple. But unfortunately, you see, I'd been reading all the Mayavadi books. And the Mayavadis taught me that I was God. So I went to the temple, I was chanting Hare Krishna, Hare Krishna. And one Brahma Shrini, she came up to me, she said, Oh, you're chanting Hare Krishna so nicely. And I was thinking, ha ha ha, if she only knew that I am Krishna. <laughs> so I wasn't quite ready to surrender yet. Even though I'd met the devotees, I wasn't ready to surrender yet. Because I was convinced that I was Krishna. And I thought the devotees were naive because they didn't recognize that I was Krishna. Думал, что преданные наивны, поскольку не узнают меня, Кришна. I was really deluded by my Vedic philosophy. Я был сбит с толку моей Vedic. So, um, that time I became a, I ended up becoming a songwriter, a uh, singer and songwriter at that time in San Francisco. Я тогда был певцом и исполнителем своих песен. And um, I was, so I was becoming a little puffed up because of, you could say it. Maybe I was getting kind of puffed up because people liked my music. They used to really like my music a lot, and I was getting deluded by false pride because of that. Я был несколько горд из-за того, что людям нравилась моя песня, которую сочиняю. Из-за этого я несколько. At the same time, one devotee named Makanlal. He's now on this. I think he's taking sannyas soon. Soon he'll be Makanlal Maharaj. He was Makanlal Das Brahmachari then. Был один преданный Макандал Дас Брамачари. He was all, he was preaching to me a lot. Он очень много мне проповедовал. Um, and uh, he very kindly invited me to spend the night at the temple. Очень милостиво пригласил меня провести одну ночь в храме. So in this way, gradually, I associated a little bit, a little bit more, a little bit more with the devotees. I would sometimes help them uh, put on their Sunday feast program. 
And in this way, I gradually associated, but I kept myself distant. Я общался с ним постепенно, но несколько отстраненно от них, в стороне держался. I was thinking they're trying to spread peace by Hare Krishna, but I will spread peace by my songwriting and singing. Я думал, что они распространяют мир во всем мире, распространяя Hare Krishna, а я своими песнями распространяю. But even though I wrote 300 songs and I was so much appreciated by so many people, хотя у меня было 300 песен и это вдохновляло очень многих людей. That I started to lose that taste because some people didn't like my music and they used to complain to me how much they hated my music. Я потерял вкус в конце концов этому, поскольку не все любили эти песни. So in this way I became a little frustrated with the idea of becoming a famous songwriter and singer. В конце концов я разочаровался в этой идее стать известным очень исполнительным певцом. And I was looking in, looking within my heart, trying to find um, what is the perfection? How I can how I can become spiritually perfect? Я обратился внутрь себя и начал думать, как мне духовно развить себя. So I started being raised a Christian. I knew that Jesus Christ was a great uh, self-realized soul. Я знал, что Иисус Христос это великая из осознавших себя душ. So I started praying to Lord Jesus. Please, um, actually, I started studying Lord Jesus. And начал изучать, кто такой Христос. To see what it was that made him the great self-realized soul that he was. Что же сделало его столь возвышенной самореализованной душой? And uh, one day I realized what it was. Однажды я понял. I found a verse in the New Testament. Я нашел в Новом Завете один стих. Christ says, "Father, not my will, but Thy will be done." Не по моей воле, а по Твоей, о Господь, о Отец. I was so excited. I knew I found the answer. Я так был вдохновлен. Я понял, что я нашел ответ. How to become self-realized? Как стать самосознавшимся? You just got to do what God wants. Просто нужно делать то, что хочет Господь. Forget what you want. Забыть, забудь то, что ты хочешь. Just do what God wants. Делай только то, что хочет Господь. I had one problem though. У меня была проблема. I didn't know what God wanted me to do. I was waiting for a voice from the sky. But no voice came. What to do? So, I had, I realized, God can't, I can't hear God, but God can hear me. Я понял, что я не могу слышать Бога, но Бог может слышать меня. So what I did is every day I would pray, Dear God, please guide me how I can become your perfect servant. И каждый день что я сделал? Я молился, дорогой Господь, пожалуйста, направляй меня, чтобы я стал твоим чистым. Very sincerely, very intensely, I prayed like that. Очень искренне, очень погруженно, интенсивно я молился Господу. And you know what happened? Вы знаете, что случилось? Krishna answered my prayer. Krishna ответил на мою. Krishna was within my heart. And in the heart of a wonderful devotee named His Holiness Vishnu Janaswami. He inspired Vishnu Janaswami, who was 175 miles away in Houston, Texas. Он вдохновил из сердца Вишну Джану с вами, который был в то время в тысячах. To come to Austin to open a, to a preach in Austin. Сотни отправиться в Остин и проповедовать там. So that's when I finally connected with the devotees. It was through Vishnu Jana Swami. Вот именно так я и был связан с настоящим преданным через Вишну Свами. I had associated with the devotees in San Francisco and in Berkeley, but to me they were a little strange. Я общался с преданными в Сан-Франциско и в Беркли, но это было для меня несколько странно. You know, a bunch of guys wearing bed sheets with shaved heads. You know. Ребята с бритой головой. I mean, they seemed really weird to me. Because in those days it was cool to have long hair, you know, and hippie beads. Было, that was the cool thing. Тогда, с длинными волосами, как у хиппи ходить. And they were wearing shaved head and a robe. I mean, come on. Они все побриты в робе какой-то. I did, I thought it was a little strange. You know, I liked the chanting, but I thought the devotees were a bit weird. Мне нравилось воспевание, но выглядели преданными для меня как-то странновато. But when I met Vishnu Jana Swami, no, Vishnu Jana Swami, he was a whole other category. Он был совсем из другой категории. He was like a Paramahamsa that dropped in from the spiritual world. I mean, he was really something. Paramahamsa, сошедшим из духовного мира. It was amazing. Удивительно. I used to watch him play that harmonium, you know. 
and he he would uh, his fingers would dance on the keyboard just like just Когда like a ballerina играл, you know dances very beautiful graceful Когда movements a ballerina when I, I would watch his fingers on that keyboard it was like watching a beautiful ballerina you know doing Его a dance it was so amazing to see how he, I mean Every little thing about him was just so amazing. Прекрасный балерина, это было удивительно красиво. And how his lifestyle was amazing. Его стиль жизни был поразителен. He came to Austin with no money. Он приехал в Остин без денег. No vehicle. Без машины. No, no, no helpers. He was all alone. Никто ему не помогал. All he had was a dunda. Единственное, что у него было, это dunda. A blanket. Одеяло. A razor blade. Shaving, a, a toothbrush, a bag, the, the, the first first canto of the Bhagavatam. You know what he had the first canto? He had the original brown ones that came off the boat that Prabhupada bought on the boat. He had a set of those. Oh. And he had a little abridged Bhagavad Gita. He had no kartals. He had no madanga. He didn't have the, the, the harmonium yet either. That was later on. <coughs> but he had two instruments. Can you guess what those two instruments were that he had? That's one of them. He had his hand. That was the other instrument. The other instrument. He had his voice. Instrument. Следующий инструмент, второй это его голос. He had his hand and he had his voice. Он хлопал и пел. So he stood out on the street and he chanted, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. He attracted so many people. Стоя на улице, он воспевал и привлек столь многих людей. He said, "You invite me to your home, and I will turn your home into a temple." Он сказал, он говорил, пригласите меня в свой дом. Я приглашаю вас в храм. So he had a wonderful Namahat program going on. В храм, и он провел столько замечательных Намахат. Every night he would go to a different house. И каждый дом, каждую ночь он проводил вечер в другом доме. He would sell back to God in magazine for twenty-five cents. За двадцать пять центов он продавал обратно к Богу журнал. And he would take that money that he collected. He would buy the boga in the afternoon. И получив деньги, он их использовал для пхоги. He would go to the house and he cook a wonderful feast, just overflowing with bhakti. Закупал продукты и готовил пир, переполненный бхакти. His cooking was unbelievable. Его приготовление было поразительным. He could make the most simple preparation. Он мог сделать самые простые блюда. And it was just oozing with bhakti. Но из-за того, что он вкладывал туда бхакти. We were so poor that we had practically no money, but he would he would make you know that malpura. Знаете, малпура. We couldn't even afford milk. He would make it out of powdered milk. Но у него не было настоящего молока, чтобы эту малпуру делать из порошкового. It was like it was straight from Goloka. That malpura that Vishnu Damodar made was just like straight from Goloka. Но та малпура, которую он делал, была прямо из Голока Вриндавана. And uh, in a very short time, even though he had no money, he had no followers. He had no facilities. Two brahmacharis joined him, even though there was no temple to live in. Несмотря на то, что у него не было денег, никаких внешних возможностей, очень быстро появилось два брахмачари и присоединилось к нему. He was living as a beggar with no place to sleep. Фактически он был как как нищий попрошайка, не было места где спать. And two 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 boys joined him, but we will also be beggars along with you. И к нему присоединились два брахмачари. And in this way, one one university professor, Dr. Ray Newbauer, Dr. Ray Newbauer, that's a university English professor. professor. He said, "Swami, I will rent a house, and my wife and I will keep one room, and you devotees, you can have the rest of the house as a temple." Сказал, с вами я выделю вам комнату, моя жена будет в другой, а вы можете оставаться в этой комнате. So he came to town with nothing, and within a few weeks he had a temple full of devotees. И хотя он пришел без ничего через неделю практически. It was amazing. У него был храм уже с полной преданностью. So that's when it was through him that I really learned to appreciate what it, what is a devotee of Krishna. Именно благодаря ему я понял и оценил, что значит преданный Кришна. 
And then you know what Prabhupada told me? Знаете, что мне Прабхупада сказал? I got a letter one time from Prabhupada. Однажды я получил письмо от Прабхупады. It's a wonderful thing. He said, you have been trained up under the expert guidance of His Holiness Vishnu Chana Maharaj. So I always relish and cherish that training I received from Him. I was a rascal though. То обучение, которое он дал. I didn't, but he, he tolerated my nonsense. Он терпел все мою глупость. If it hadn't been for his tolerance, I'd probably still be in the material world. You see. But his kindness. Благодаря его милости. He tolerated my nonsense and kept giving me his loving kindness. И тому, что он терпел мою меня. So by his mercy, I was able to become a I was able to become a disciple. Я смог обрести милость Господа и стал учеником Шила Прабхупада. So this is the this is the quality of the devotees that make them different from the non-devotees. That quality is the devotee is an ocean of mercy. I know this from my personal experience with Vishnu Janana Swami. He was truly an ocean of mercy. Any other question? Еще другие вопросы. Can you give the brightest example of your taking care of Krishna about you in the beginning of your spiritual life when Krishna took care about you? Вы можете дать яркий пример о том, что когда Кришна позаботился о вас в самом начале при нас служении? Матуряшири, английский вариант. Переведите. When you were first. She asks, uh, just can you tell us when you had the first experience when you felt that Krishna took care about you? So, uh, ah. in the very beginning, and back in '68, when I was chanting Hare Krishna in my apartment. В самом начале в 1968 году. I felt how Krishna was taking me away from all the miseries of this material existence. Я почувствовал, что Кришна спасает меня от всех страданий этого материального мира. His beautiful form, его прекрасная форма, his beautiful name, его прекрасное имя. I didn't know who that beautiful girl was who was looking at him. Я увидел эту фотографию, не знал еще, что это за красивая девушка рядом с Кришной. I was not attracted to the beautiful girl. I was attracted to the way she was attracted to Krishna. Я не привлекся этой прекрасной девушкой, я был привязан к Кришне. I would look in Radharani's eyes and I would see. What amazing love she! I didn't know her name, but what amazing love that girl has for Krishna. Я не знал ее имени, но взглянув ее в глаза, я подумал, какая удивительная любовь у нее к Кришне. So that, that this is in the this in the form of the mantra Hare Krishna in the form of this picture. That's when I felt first felt the mercy of Krishna very strongly in my life. В форме Hare Krishna Mahamantra я этого изображения получил это впечатление и защиту, поддержку, любовь к Кришне. Next question. Следующий. Практиковали ли вы в первые в первые годы пранаяму? Как какой интенсивный опыт освоения йогических техник у вас был до встречи с преданными? Вот вы упомянули период, который вы назвали Майя Вади. Did you practice pranayama in the very beginning of your devotional or your spiritual path? I have sometimes done pranayama for health. Иногда я для здоровья делал упражнения pranayama. But in this age, uh, that system, the Ashtanga system, which includes pranayama, is not practical for bringing one to the liberated platform. Но в этот век система под названием пранаяма она не практична не сможет привести нас на it's very good for physical health на уровень освобождения она может but it's not that you can realize God through pranayama нам помочь со здоровьем но она не поможет нам осознать Бога this this is stated in the the Brihad Naradiya Purana это утверждается в Брихат Наради Пуране what is the type of yoga for this age of Kali каков тип йоги Гаджанама Гаджанама Harunama eva kevalam kalona steva na steva gatiranyata. In this age, you must do the mantra yoga, mantra yoga, mantra yoga, if you want to become free from this material existence. 
В этот свет нужно практиковать мантра-йогу, если мы хотим достичь освобождения. So that mantra yoga is Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. You can still do your pranayama, it's very good for health. Можно делать и пранаяму для здоровья, это хорошая вещь. Sometimes the doctors also prescribe pranayama. Иногда врачи прописывают пранаяму. I, a few months ago I had a mild case of pneumonia and my doctor prescribed pranayama. Несколько... Yeah. Некоторое время назад доктор мне прописал тоже пранаяму. It's good, strengthen the lungs. Lungs? Lungs? А, для легких это очень благоприятно. It's very good for the health. Pranayama. Очень хорошо для здоровья. Подходит пранаяму очень хорошо. Any other questions? Другие вопросы. So everyone satisfied now? Все уже удовлетворены? Ready to focus on becoming a pure devotee? Yes? Когда вы повторяете мантру Харе Кришна, последнее время, что вас вдохновляет больше всего? Как-то помогает? Думаете о чем-то дополнительно? When you chanting Hare Krishna Mahamandra, last time, this time, now love uh, no you chant Hare Krishna uh, at this usually, time usually this present time mm -hmm. in this present time when you chanting Hare Krishna what inspired you now oh mm -hmm. I have a very good answer mm -hmm. this answer is given by Rupa Goswami a beautiful beautiful shloka by Rupa Goswami Tadavadi Mama Chaita Krishna, what is it? Tunde Tundavali Vritang Vitanute Tundavali Lamdiye Karna Karoda Kadambani Gatayate Kunar Vyudevras Priham Chaita Prangana Sangani Vijayate Savendrianam Kritim No Jane Janita Kiyadvir Amitai which means, I do not know how much nectar the two syllables Krishna have produced. Я не знаю, сколько нектара производит эти прекрасные два звука Кришна. When I chant, had it the name of Krishna within my mouth. Когда я повторяю имена Кришны, it appears to dance within my mouth. То кажется, что сам Кришна танцует в моем рту. And when that name is dancing in my mouth, it feels so good. I want to have many, many mouths. И это чувство столь прекрасно, что мне хочется иметь много-много ртов. And then when the name of Krishna enters in the holes of my ears, а когда имя Кришны в мои уши входит. I desire to have many, many millions of ears. У меня появляется желание обладать миллионами ушей. And when the name dances in the courtyard of my heart, а когда имя пляшет в моем сердце, it completely conquers the activities of my mind. Это побеждает мой ум. And I am stunned in a state of transcendental wonder. Он перестает работать, я оказываюсь в состоянии духовного. These are the words of Sri Rupa Goswami. So, what does that mean? Millions of mouths and billions of ears. What is the meaning? Oh, I hope you understand the meaning. Let's say uh, that we wanted to honor you because we appreciate you're a very nice devotee. We wanted to give you a special gift to honor you. Чтобы, оцен... чтобы вознаградить вас прекрас... как прекрасно предано, у нас есть подарок, да. Uh, do you know that sweet glob jamuns? Знаете, глоб джамун ели, знаете? You like glob jamun? Нравится глоб джамун? Нет. So, let's say we decided to honor you. So, we said we made a special treat for you. We invite you to that hall where we have the kirtan programs, you know. The... That hall with the stage where we go. We invited you to that hall. And when you walk in, you find there's 10,000 containers stacked in that room from the floor to the ceiling, the whole room filled up with 10 million glove jamans. 
Смотри, и представьте, то есть вы приходите, вот то, что у нас воскресная программа будет, и вот вы приходите туда, и э, тот зал, где будет общественная программа, с пола до потолка просто наполнен этими глобжамами. И мы говорим, окей, Прабу, на enjoy your club И мы говорим, хорошо, Прабу, наслаждайтесь глобжамами. И say, what can I do? I mean, ten million глобжамами. I only have one mouth. Но что я могу поделать с этими десяти миллионами глазжимных если у меня всего My один? My belly is only this big. I mean, желудочек всего лишь такой маленький. How can I possibly enjoy ten million glabjamin? Как я смогу наслаждаться десятью миллионами глазжим? But if Krishna would give me ten million mouths. Но если Кришна даст мне десять миллионов ртов. And ten million bellies. И десять миллионов животов. Then I could surely relish those ten million glabjamin. Без проблем одолею десять миллионов глазжимных. So in this way, Rupa Goswami is describing. Это то, как описывает и Рупа Госвами. But there is so much nectar in these two syllables, Krishna. Столько нектара в двух слогах Кришна. That one mouth isn't enough. Что одного рта не достаточно. Give me millions of mouths. Дай мне миллионы ртов. And two ears is not enough. И два уха всего лишь не достаточно. There's so much nectar in. Krishna, that my two ears can't get all of it. Столько нектара в двух звуках Кришна, уши не могут. So Krishna can bless bless me with ten trillion ears, you see. Кришна, благослови меня триллионы ушей. Then I can start to taste the real nectar. Krishna. Могу начать наслаждаться этим великим нектаром Кришна. So in this way, if you remember how much nectar there is in those two syllables, Krishna, you see. Вот так мы сможем Помнить, сколько нектара в этих двух звуках Кришна. Then we can dive deeply into our japa mala yagya. Когда начнем помнить об этом, мы сможем погрузиться глубоко в нашу japa mala. We can swim in an ocean of unlimited glob jamun juice. В эту ягью, плавай в этом безграничном океане глоб джамунов. In this way. Таким образом. Any other questions? Другие можно задать. Можно вопрос? Uh, this is the last question. Это будет последний вопрос. Вот вы говорили, что основное препятствие для преданного служения это сомнение. Но вот Арджуна тоже засомневался. Что вот было на причине его сомнений? You said that the main obstacle on the path of devotion and service is the doubts. Arjuna also was in doubt. What was the reason that Arjuna was in doubt? Because you're in doubt. What? Because you're in doubt. Поскольку ты сам не можешь. And you need help how to get out of doubt. Тебе нужна помощь, поэтому. Krishna, Arjuna, I mean to say, presented himself as a person of doubt. Actually, Arjuna has no doubt. Арджуна не был никаких сомнений, но он представил себя как личность, в которой сомневается. But he presented himself as a doubting person. So that you could see how a doubting person becomes free from doubt. Он предстал пред нами сомневающимся, чтобы мы могли увидеть и освободиться от всех сомнений. And you can also see what is the cause of doubt. Можно увидеть, в чем причина этих сомнений. What was the what caused Arjuna to be in doubt? Чем была причина сомнений Арджуны? What does he say? Two seven. I can read it. Karpanya dosho. Пахатасвабава, причами твам дарма сумуда чета, ячрей ансанништи там брухитан мей, шишьяште хам шади мам твам дапанам. What is the cause of his doubt? He says, now I am in doubt about my duty because of miserly weakness. Из-за слабости, слабость стала причиной моих сомнений. There's your answer. Doubt is due to miserliness. Is the scupasty? Do you know that word miserliness? Miser, yeah. Is the selfishness? Is the egoism appears? As soon as you try to make yourself the center of enjoyment, when we put ourselves in the center of enjoyment, as soon as you try to be an enjoyer separate from Krishna, пока мы стараемся вместо Кришны стать наслаждающим, you must necessarily be cast into an ocean of doubt. Мы погружаемся в океан без нужды сомнений, в океан сомнений. Selfishness is the one-word answer. 
эгоизм — это еще один so don't be selfish. Не нужно быть эгоистом. Don't see yourself as the center of the universe. Не думай, что ты центр Вселенной. You have to see that Krishna is the center. Нужно видеть Кришну центром Вселенной. And then when you live, you see Krishna as the center, and you always think, speak, and act in such a way that Krishna is the center. Когда увидишь Кришну центром Вселенной, ты будешь автоматически говорить всегда о Кришне как о центре Вселенной. You develop unflinching faith. И разовьешь непоколебимую веру. In the words of Guru. Слова Гуру. And the words of Krishna. Слова Кришны. And what will be the result? Увидим результат, каков он? According to the Shvetashvatar Upanishad, chapter 6, text 23. Согласно Shvetashvatar Upanishad. Who knows what the result be? Where's our Bhakti Shastri? Yashya Deve Pra Bhakti Tata Deve Tata Guru Tasyaite Katita Hyarta Prakashanti Mahatmanaha Only under those great souls who are completely free from all doubts by putting unflinching faith in the words of Guru and Krishna. Only unto them is all the Vedic knowledge revealed. Только тем личностям, которые всю свою веру направили на своего в слова, вложили в слова своего Гуру, всю веру, открывается абсолютная истина. Some doubt comes. И растворяются все, уходят все сомнения. Kick out doubt. Что нужно сделать сомнениями? Пнуть их посильнее. By putting Krishna in the center. Нужно поместить Кришну в центр. And then you will, all the Vedic knowledge will become revealed to you. И все ведическое знание тотчас же откроется вам. You become a fully self-realized soul. Станете полностью осознавшим себя душой. Преман жана чорита бхакти волочнейна. Santaksa daiva hrida yeshu veloka yanti Yang shama shunda rama chinta ganasva rupam Govinda madi purusham tamaham vajami You will see Krishna everywhere. You will see Krishna everywhere. Your doubts are blocking your dark Krishna darshan. Сомнения закрывают даршан Кришны. Did you know that Krishna is in front of you right now? Знаете, что Кришна прямо перед вами сейчас стоит. But you can't see him. Но вы не можете его видеть. Because your eyes are blinded by doubts. Глаза закрывают сомнения. Now you kick out doubt. Нужно пнуть сомнения. And then you will see Krishna at every minute. И тогда сможем видеть Кришну каждую минуту. So our time is right after the night. Stop here. Время. But what is our next program tomorrow morning here at Bhagavatam? What time? Eight. Eight a.m. Завтра утром восемь утра будет здесь Бхагаватам класс. Okay, everyone come tomorrow at eight o'clock. Приходите все. Bring your friends. Приводите друзей. Bring your neighbors. Соседей приводите. Bring your prime minister. Премьер министра захватите. Bring everyone. Каждого всех будет. Let's make a revolution. Let's make the real Russian revolution. Настоящая русская революция. Кришна consciousness movement. Движение сознания. Thank you very much. Спасибо огромное. Hare Krishna. Hare Krishna. Санкашан Махарадж, Кей.